ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നിപ്പം എന്താ പറയാ കുറെ 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 സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇട്ട സാരിയുടെ വീഡിയോ വ്യൂസ് നോർമലി കിട്ടണേലും കുറച്ചും കൂടി വ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്രയും വ്യൂസ് കയറുന്നു വിചാരിച്ചേ ഇല്ല ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം വ്യൂസ് ഇപ്പൊ തന്നെ കഴിഞ്ഞു അപ്പം കുറെ 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 സന്തോഷം ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ അതില് കുറെ പേര് ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടേ അങ്ങനെ കുറെ പേര് ചോദിച്ചു ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ ബ്രൈഡ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സാരി ഉടുപ്പിക്കണേ എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചത് പക്ഷെ കുറെ പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും കുറെ പേർക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് കുറെ പേര് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചത് അതുപോലെ ആ സാരി ഫ്ലീറ്റ്സ് ആയി ഏൺ ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുപോലെ എന്താ വണ്ണമുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വണ്ണം കുറഞ്ഞവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ കുറെ കുറെ ഡൗട്ട്സും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഇപ്പൊ കുറച്ച് വണ്ണമുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടാണ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഇപ്പൊ വിത്ത് ബ്ലൗസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ അത്ര തന്നെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സാരി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കുത്തുന്ന താഴത്തെ ഫ്ലീറ്റ്സ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫ്ലീറ്റ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റിന്റെ ഇപ്പൊ സൈഡ് പോർഷൻ കുറച്ച് കാണും അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് കുറച്ച് തടിയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഫ്ലീറ്റ്സ് കുറച്ച് രീതിയിൽ ചെയ്യുക പിന്നെ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി ഞാൻ വണ്ണം കുറവാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാരി എടുത്താൽ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാനും ഭയങ്കര വണ്ണം കുറവാണ് ഞാനും സാരി പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് സാധാരണ ഇപ്പം നമ്മുടെ സൈസിനേലും കുറച്ച് കുറവ് തോന്നുക ചെയ്യുക സാരി ഉടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം കുറച്ചൊന്നും ഒതുങ്ങും അപ്പം ഞാനൊക്കെ സാരി ഉടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ശരിക്കും പെൻസിൽ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യാം കാരണം ഞാൻ അതിന് അത്ര വണ്ണം ഭയങ്കര കുറവാണ് ഞാൻ അപ്പൊ എന്റെ കല്യാണത്തിനാണെങ്കിലും ഞാൻ സാരി ഉടുത്തത് ഒരു ലഹങ്ക സ്റ്റൈലിലാണ് ഞാൻ സാരി ഉടുത്തത് രണ്ട് സാരി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും ഞാൻ ആ ഒരു ഇതിലാണ് ചെയ്തത് നോർമൽ സാരി ഇട്ട് ഞാൻ ഉടുക്കൽ ഇല്ല ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം എന്റെ നാത്തുവിന്റെ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ അത് നോർമലി സാരി ആയിട്ട് തന്നെ ഉടുത്തത് അപ്പം ഞാൻ പൊതുവെ സാരി ഉടുക്കൽ കുറവാ പിന്നെ രണ്ട് അടിപ്പാവാട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് പൊന്തി നിൽക്കണ സാരി നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കതൊന്നും പേഴ്സണലി എനിക്കതൊന്നും അത്ര നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ടാം ഡ്രസ് കേട്ടൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ അരയിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തടിച്ച് തടിച്ച് നിൽക്കും അപ്പൊ അതും ഒരു വൃത്തികേടാണ് സോ നോർമൽ അണ്ടർ സ്കേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് സാധാ സാരി ഇപ്പൊ വണ്ണം കുറവാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഫ്ലീറ്റ്സ് നിവർത്തി പരത്തി വെക്കാൻ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെക്കുമ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര കുറെ തുണി വരും വണ്ണം കുറവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ അധികം ഞെറികൾ വരുമ്പോൾ കുറെ ഇവിടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും വയറ് തോന്നും അപ്പോൾ എടുക്കണത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അരയിലുള്ള ഫ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് നല്ല വണ്ണം കുറവ് കുറഞ്ഞിട്ടും ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള സാരിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വീതിയിൽ എടുക്കുക എണ്ണ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എന്തായാലും നല്ല എണ്ണത്തിൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ കുറച്ച് വീതിയിൽ എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് തന്നെ വെക്കുക അല്ലാണ്ട് വണ്ണം തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ അടിപ്പാവാടി ഇട്ടോണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അത് അതിൻ്റെതായ തരത്തിൽ നിൽക്കണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നെറ്റിന്റെ സാരി ഉടുക്കണത് വൺ ലെയർ ഉടുക്കണത് അങ്ങനെ കുറെ 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 ഡൗട്ട്സ് കുറെ കുറെ റിക്വസ്റ്റുകളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ നല്ല സന്തോഷമായി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒറ്റയ്ക്ക് എളുപ്പം എടുക്കാൻ പറ്റണം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാരി അയൺ ചെയ്ത് വെക്കണത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളോട് പൊതുവെ സാരി ഉടുക്കല് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വളരെ കുറവാണ് സെറ്റ് മുണ്ട് ഉടുക്കും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറവാണ് കാരണം ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ല എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല സാരി ഉടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങളപ്പം ഈ അയൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഒന്ന് രണ്ടു പേർക്ക് അത് കസിൻസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അയൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കാണിക്കാം അയൺ ചെയ്ത്
ഞാൻ നിങ്ങൾ സാരി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയതല്ല അത് ഞാൻ പറയില്ലേ കസ്റ്റമറിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പം പെട്ടെന്ന് കണ്ടു എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും ചോദിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒരു സിൽക്കിൽ വരണ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് നല്ലോണം ജെറി ത്രെഡ് ഉണ്ട് ജെറി വർക്ക് ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അധികം റേറ്റും ആയിട്ടില്ല ഇതും അതുപോലെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിയൊരു സാരിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നോർമലി പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കാം ആരും ഹെൽപ്പിനില്ല എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാരിയുടെ നല്ല വശം എൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് പിടിക്കും ഞാൻ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ചിലർ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന കാണാം എനിക്കത് വരില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ മണ്ണം കുറവായതുകൊണ്ട് എനിക്കധികം വീതി വേണ്ട പ്ലീറ്റ്സ് മാക്സിമം നല്ല കുറവിനെ എടുക്കാം ഇത്തിരി തടിയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ പ്ലീറ്റ്സ് കുറച്ച് വീതിയിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരിക ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പിന്നെടുത്ത് തരുന്ന ആളില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ നിരത്തി കുത്തിയിരിക്കുക കുറെ പേര് ചോദിച്ചത് അതാണ് കേട്ടോ ആരും സഹായത്തിന് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മളത് ചെയ്യണ്ടേ എന്നിട്ട് ഇത് പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കണതിന് മുന്നേ ഏകദേശം ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അതായത് എനിക്ക് എത്ര സാരി തല ഇറക്കണം ഞാൻ ഹീൽസ് ഇടും സോ മാക്സിമം ഞാൻ ഇത്ര ഈ ഒരു ഇറക്കം വേണം എനിക്ക് അത് വെറുതെ അവിടെ ഒരു അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ കണ്ടോ കൊറേ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇനി കുത്തണ ഭാഗത്ത് അടിയിൽ മടക്കി കുത്തുക അതെന്തിനാ പിന്നെ കുത്തണേന്ന് ചോദിച്ചു അത് ചവിട്ടി വീഴാണ്ടിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അറ്റത്ത് ചവിട്ടി വീഴുക അതിന്റെ ഒരു തടസ്സം കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിപ്പോ ഏകദേശം എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുത്തി നോക്കുന്നത് മാത്രം കുത്തിയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ വരും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് പിന്നിട്ട് വെച്ചാൽ മതി നമുക്കൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ എത്ര നമ്മള് മടക്കണം എന്നുള്ളത് സുതാ രണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇട്ടു ഇത്രയും ഫ്ലീറ്റ്സ് ആണ് എനിക്ക് ഇനി മടക്കി വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ കൊറേ ഉണ്ടിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ വണ്ണം കുറവായ കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഫ്ലീറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് അയൺ ചെയ്യും ഇതാ അപ്പം ഇത്രയും പോർഷൻ എനിക്ക് ഫ്ലീറ്റ്സ് ഇടാനുള്ളതാ ഇത് നമുക്ക് അയൺ ചെയ്യാം നമ്മൾ നമ്മുടെ സാരി ഫ്ലീറ്റ്സ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അയണിങ് ടേബിളിൻ്റെ അവിടെ ഒരു പിന്നും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് വെച്ചു ഒന്ന് നീങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ക്ലിപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡയറിങ് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ നല്ലപോലെ നല്ലപോലെ തേക്കുക തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നിട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് തേക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ തേച്ച ആ ഭാഗത്തേക്ക് പിന്നിട് പിന്നെ 
അതുപോലെ കുറച്ചുപേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ണം കുറഞ്ഞവർക്ക് ബ്ലൗസ് മെറ്റീരിയൽ അതുപോലെ നെക്ക് ഡിസൈൻ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ റീസൺ ഇപ്പോൾ കണ്ടതാട്ടോ ആ കമൻറ്റ് അത് ഞാൻ നല്ല വണ്ണം കുറവാണ് അപ്പം ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും എന്താ പറയുക ത്രീ ഫോർത്ത് ഈ ഒരു സ്ലീവാണ് ഞാൻ വെക്കുക എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീവ്ലെസ് ഇടും കുഞ്ഞു സ്ലീവ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ കംഫർട്ടബിളാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരുവിധം കാണുന്ന മോഡൽസൊക്കെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുക അത് കാണുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമാവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പറയേണ്ടവർ എന്തായാലും പറയുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണം കുറവുള്ളവർക്ക് ഇതേ ഇടാൻ പാടുമോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണം ഉള്ളവർക്ക് ഇതേ ചെയ്യാൻ പാടും അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും എനിക്കില്ല കേട്ടോ അവനവന് എന്താണോ ഭംഗി തോന്നുന്നത് അത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുക ഇവിടം വരെയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ പിന്നിട്ടേക്കണം സോ ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇവിടം വരെയാണ് കേട്ടോ ഇതാണ്ട് സൂചി സോ ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അയൻ ചെയ്തു ഇത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സമയമൊക്കെ തലേ ദിവസം തന്നെ തേച്ചൊക്കെ റെഡി ആക്കി വെക്കുക കാലത്ത് തന്നെ തേക്കാനൊന്നും നിൽക്കരുത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ പോർഷൻ ഇത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് അയൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം അയൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ട് ഇതാണ് പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കുക ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കുന്നത് കാരണം കുറെ തുണിയുണ്ട് അപ്പം എന്താ പറയാ ഭയങ്കര വീതി കുറച്ച് കുറെ ഫ്ലീറ്റ്സ് കാണിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കര വയർ വരും അത് കാരണം വീതിയിൽ എടുക്കുക പ്ലീറ്റ്സ് എടുത്ത് ഇനി ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ സാരി ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഉടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ ഉടുത്ത് കൊടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് ശരിയാവുള്ളൂ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായില്ല എന്ന് തോന്നി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇട്ടിട്ട് പോകരുത് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലിയ പ്ലീറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ ഫ്ലീറ്റ്സും എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം അതൊക്കെ കണ്ടോ നേരത്തെ വെച്ച് അയൺ ചെയ്തതാണ് അത് അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അതൊന്നും ഒന്നും റെക്കോർഡ് ആയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ ഫ്ലീറ്റ്സ് നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ഇത് ചിലർ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെയും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി നിരത്തി വെക്കും എന്നിട്ട് അയൺ ചെയ
അത് എനിക്ക് അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പൊ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലീറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ നിരതരിയായിട്ട് നിൽക്കും അതൊരു സുഖമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ പകുതി വരെ നമുക്ക് കുത്തണ ഭാഗം വരെ നമ്മൾ ഒരു പിന്നിട്ട് വെക്കുക പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള ഫ്ലീറ്റ്സ് ഇതുപോലെ നിരത്തി വെക്കുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നിരത്തി നിരത്തി വെക്കുക അപ്പൊ അത് കിടക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇതാ ഇതുപോലെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ നമ്മുടെ അയണിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മടക്കി വെക്കാനായിട്ട് ഇതിൽ കുറേശ്ശൊക്കെ പിന്നിട്ട് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളിത് മടക്കി വെക്കാനായിട്ട് അപ്പം മടക്കി വെച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇത് പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തൊരു ഹാങ്ങറിൽ ഇട്ടാലും കിടക്കും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അത് ഈ ക്ലിപ്പുള്ള ഹാങ്ങർ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ സോ അതിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിപ്പുള്ള ഹാങ്ങറിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുക വേണം ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വേറൊരു ഹാങ്ങറിൽ വിടുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇത് മടക്കി ഫോണിൽ ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മടക്കി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ സാരി എടുക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ ബ്ലൗസ് വിത്ത് ബ്ലൗസ് ഒന്നും അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ലഹങ്കയുടെ ബ്ലൗസ് കേട്ടോ കാരണം വിത്ത് ബ്ലൗസ് ഒക്കെ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മക്കും അല്ലെങ്കിൽ അനിയത്തിക്ക് ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതിനാണ് അധികം ചെയ്തിട്ടില്ല സോ അത് തന്നെ ടക്കിങ് ചെയ്യുക ഞാൻ മിററിന്റെ മുന്നിലല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകാരണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്വേത എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും അല്ലെ യെസ് ഇത് ജസ്റ്റ് പിന്നിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളു കേട്ടോ എനിക്കിത് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ അത് ഇങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കണത് നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർണമെന്റ്സ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യും കാരണം അവർ ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ആവശ്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നന്നായി പൊന്തിക്കണത് ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് സാരി ഉടുക്കണത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയേ ഇവിടെ പിന്നെ കുറെ പേര് ഞെറി ഇത്ര അധികം വേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എത്ര ഫ്ലീറ്റ്സ് വേണം അതല്ല ഇവിടെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഓരോ മെറ്റീരിയൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ സാരി കിടക്കണതും പിന്നെ സാരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഫ്ലീറ്റ്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇടുക അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക ഉടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ സാരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 
ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് എണീക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നീങ്ങി പോകും അപ്പൊ ഇരുന്ന് എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഫ്ലീറ്റ്സ് കറക്റ്റ് അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തെ ലെങ്ത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കുക ചെരുപ്പിട്ടിട്ട് തന്നെ സാരി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ബാക്കിലത്തെ ഫ്ലീറ്റ് ഇത് എന്താ ചെയ്യാനും എന്നോട് രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ക്ലിയർ ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സോ അത് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മൾ അയൺ ചെയ്തോണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഫ്ലീറ്റ്സ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വീതിയിൽ കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും വരില്ല ഈ പീസ് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടക്കിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചുരുട്ടി കൂട്ടി വെക്കരുത് പരമാവധി പരത്തി തന്നെ വെക്കുക കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ ചുരുട്ടി കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പഴ ചെയ്ത് നോക്കും കുറച്ച് വലിയ പിന്നെടുക്ക എന്നിട്ട് പുറകിലേക്കും വരുന്നത് പുറത്തേക്ക് അപ്പൊ ആ ഫ്ലീറ്റ്സ് അവിടെ പോകുന്നുള്ള ഒരു പേടി വേണ്ട അങ്ങനെ സാരി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് ഫ്ലീറ്റ്സ് കണ്ട ഇത് എത്ര വലിച്ചാലും ഇവിടെ നിന്ന് പോരില്ല ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങില്ല ഉള്ളിൽ ഞാൻ പിന്നൊക്കെ കുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ എക്സ്ട്രാ പിന്നൊക്കെ ഒരു കളയ ഇത് എനിക്ക് ആരവണ്ണം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം അതിൻ്റെതായ ഒരു കുറച്ച് ഇതുണ്ടാവും പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടെക്നിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് എനിക്കറിയാവുന്നത് അതായത് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായി ഞാനിപ്പം ഈ ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പിന്റെ ഒരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിൽക്കണം അപ്പം ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുക നിങ്ങളാണെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കിയാവണമെന്നൊന്നുമില്ല ഞാനും അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഓരോ മിസ്റ്റേക്സ് വന്ന് അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ അയൺ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയും ഈസി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അയൺ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാലും ആരും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ ബ്രൈഡിനെ എങ്ങനെയാണ് കുടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് കാരണം ഓരോ ബ്രൈഡും ഓരോ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണ് അവരുടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ അപ്പം അത് കാരണം അവിടെ പോയി എനിക്ക് അപ്പൊ തന്നെ കുടിപ്പിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഇതിപ്പോ അതിപ്പോ സ്ഥിരമായിട്ട് എനിക്ക് കൊടുക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതുപോലെ അയൺ ചെയ്ത് വെക്കാം ശരിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്കത് എന്താ ഓരോരുത്തരുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പറയുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്റെ എന്താ പറയുക കഴിഞ്ഞ സാരി വീഡിയോയിൽ ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ച കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഡൗട്ട്സ് ച
അതല്ല പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വെഡിങ് മേക്കപ്പ് മാത്രമല്ല സ്റ്റിച്ചിങ് ഉണ്ടാവും മെഹന്തി ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു വെഡിങ് ബ്രൈഡിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലാണിത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട്സ് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയില് വേറൊരു വിശേഷമായിട്ട് വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബായ്